ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ತಂದೆಯಾದಂತ ಯಹೋದೇವರು ಆತನ ಮಗನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುದ್ದಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನನಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದೆಯಾದಂತ ದೇವರಿಗೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರ ಮೊದಲಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ಕೂಟವನ್ನ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ತಲೆಬಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಯಹೋವನೇ ನನ್ನ ಶರಣನೇ ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನಗಳು ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೂ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರಲಿ ಆಮೇನ್ ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯರೇ ಈ ದಿನ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ವೇದ ಭಾಗದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಲೆಸನ್ ಅಬೌಟ್ ಅನ್ಫೇತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ವೇದ ಭಾಗ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರರು ಓದಂಗೆ ಯಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆ ಗ್ರಂಥ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಈ ಯಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ನಾವು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶವನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದವರೆಗೂ ದೇವರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನ ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತ ಐದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಮಧ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರರಿಂದ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ಅರವತ್ತಾರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ವಿಮೋಚನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಯಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಯಾವ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟಗರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಪಾಠವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚರಿತ್ರೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ವೈರಿಗಳು ಬಂದು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯನ್ನ ಭೇದಿಸಿ ನಮಗೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಚಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೂಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಅವರಿಂದ ರಕ್ಷ ಅವರಿಂದ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗದೆ ಪಾರಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಗೆ ಯಾರೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲ್ಲ
ಈ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಪಾಕ್ಲು ಸರಿಗೆ ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಎರಡು ಎರಡು ಸರಿ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಡಿತ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಕೂಗಾಟ ಬಡಿತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಹೊಡೆದು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಖಾತ್ರಿ ನಮ್ಗಾಗತ್ತೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ಸು ಅಥವಾ ಯಾರೋ ರೌಡಿಗಳು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ರೌಡಿಗಳು ಸೊ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ರೌಡಿಗಳು ಅಂದರೆ ಬಲಿಷ್ಠರನ್ನ ಕನ್ ತಂದು ಕರೆತಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಂಥ ಯಹೂದ್ಯರ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿತ್ತು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಶತ್ರುಗಳು ಅವರ ಪಟ್ಟಣದ ಕೋಟೆಯ ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದು ನಿಂತಿದ್ದರು ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರಾದುಕೊಂಡಂತ ಮಕ್ಕಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ದುರಾದೃಷ್ಟ ವಶಾತ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ದೇವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಡ ಕಂಡ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ಕಂಡ ಕಂಡ ಕಂಬಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೀಳುವಂತವರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರವಾದ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಆಗಿದಂತ ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಣ ಮೇಲೆ ಅದು ಉಲ್ಲೇಖ ಆಗಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ಯಹೂದ್ಯರ ಜನಾಂಗದ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ದಾಳಿಗಳಾಯ್ತು ಈ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಆದಂತ ದಾಳಿಯ ಸರ್ವ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದೆ ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ದಾಳಿಯನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಜನರಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಜೆರ್ಸಲೇಮ್ ಸೊ ನಾವು ಈ ಯಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಇಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋಬ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಐಗುಪ್ತರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಬಾಬೇಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ದಮಸ್ಕಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ನೀವ್ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದನೆಗಳನ್ನ ನುಡಿತಾರೆ ಅದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಒಂದು ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಯಶಾಯನ ಮುಖಾಂತರ ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂದು ದೈವೋಕ್ತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಈ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಏನಿದೆ ಇದರ ಮೊದಲನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಓದೋಣ ಮೊದಲನೇ ವಚನದ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕ್ತಿ ಸಾಕು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗಿನ ವಿಷಯವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಎಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್
ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರ್ಸಲೆಂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೌಂಟ್ ಜಯೋನ್ ಜಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ವತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಸೊ ಎರ್ಸಲೆಂ ಬಂದು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಗ್ಗು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಣಿವೆ ಒಂದು ಇಳಿಜಾರದಂತ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೆ ಈ ತಗ್ಗು ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತನ ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಆದಂತ ಯಹೋ ದೇವರ ಸಿಂಹಾಸನವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಂತೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ಯಂತೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ವಚನ ಓದಿ ಕೀರ್ತನೆ ನಲ್ವತ್ತೆಂಟು ಎರಡು ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಣವಿರುವ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿಯೂ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಆ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನಿರುವ ರಾಜಾದಿ ರಾಜನ ಪಟ್ಟಣ ಇರುವ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತವು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತವಾಗಿಯೂ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಕಂಗೊಳಿಸು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎರ್ಸಲೇಮ್ಮ ಒಂದಾನೊಂದು ಎತ್ತರವಾದಂತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಚೀನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ದೇವ ದರ್ಶನ ದೇವರ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೋನ್ನತವಾಗಿ ಅದೇನಾಗಿದ್ಯಂತೆ ಅದು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಅದು ಎರ್ಸಲೆಂ ಪಟ್ಟಣ ಎಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದು ಇರುವಂಥದ್ದು ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ತಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕಣಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಪರ್ವ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಚನ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಚಿಯೋನ್ ಪರ್ವತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಸಿಂಹಾಸನವು ಸಹ ಉನ್ನತೋನ್ನತದಲ್ಲಿ ಏನು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ತಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಸಲೇಮೆ ಬೇರೆನಾ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗೆ ಬೇರೆನಾ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನ ಪ್ರವಾದಿ ಯಾಕೆ ತಗ್ಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇದು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಸುತ್ತ ಇದ್ದಂತ ಪ್ರದೇಶದ ನಿಮಿತ್ತ ಎರ್ಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದಂತ ಪರ್ವತಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ತಗ್ಗಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಹತ್ರನೇ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೇಬಿ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಗ್ಗೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ತಗ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಕೇಳಾಗ ಹೋಲ್ಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ
ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಲಿ ಗೇಟ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಆ ನೆಹಮಿಯ ಎರಡು ಹದಿಮೂರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲಿ ಗೇಟ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಹಮಿಯ ಎರಡು ಹದಿಮೂರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾನು ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ತಗ್ಗಿನ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಹೊರಟು ಹಾಳು ಬಿದ್ದ ಎರಸಲೇಮಿನ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಡಲ್ಪಟ್ಟ ಅದರ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಹೆಬ್ಬಾವು ಬುಗ್ಗೆಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ತಿಪ್ಪೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹೋದೆನು ಆ ನಾನು ನಾಶವಾಗಿದ್ದಂತ ಎರಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ತಗ್ಗಿನ ಬಾಗಿಲ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎರಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗೆ ನಾನು ಬಂದೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೊ ಗೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವ್ಯಾಲಿ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಒಳಗಡೆ ಬಂದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕಣಿವೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಕಣಿವೆಗಳಿತ್ತು ತಗ್ಗುಗಳಿತ್ತು ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರವಾದಿ ವಾಸಿಸತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳ ಏನಾಗಿತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ತಗ್ಗಾಗಿ ಆತನಿಗೆ ಪರಿಣಮಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಅಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಪರ್ವತಗಳು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪರ್ವತ ಆಯ್ತು ಎರಸಲೇಮಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಲಿವಾ ಪರ್ವತ ಅದರ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಪರ್ವತ ಆಯ್ತು ಈ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರ ಬಂದು ಎಂಟನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಎರಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣ ಎಷ್ಟು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸೆವೆನ್ 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 ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸ್ಕೋಪಸ್ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರ ಎಂಟ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಅದೇ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂತ ಒಲಿವಾ ಪರ್ವತದ ಎತ್ತರ ಎಂಟುನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪರ್ವತಗಳು ಎರಸಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದರ ಹೈಟ್ ಬಂದು ಎಂಟನೂರ ಹತ್ತು ಮೀಟರ್ ಅಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಂಟ್ನೂರ ಹತ್ತು ಎಂಟ್ನೂರ ಐದು ಎಂಟ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ ಎರಸಲೇಮಿನ ಪಟ್ಟಣ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಐತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಮೀಟರ್ ಯಾವ್ದ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪರ್ವತಗಳು ಎರ್ಸಲೇಮಿಗಿಂತ ಅತಿ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿರೇ ನಾವು ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ನೋಡೋಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡು ಕೀರ್ತನೆ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎರಡನೇ ವಚನ ಪರ್ವತಗಳು ಎರಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ಯಹೋವನು ಇಂದಿನಿಂದ ಸದಾ ಕಾಲವು ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವನು ಆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಸಲೇಮ್ ಅನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಂದೆ ಆದಂತ ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರ ಸುತ್ತಲೂ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಸೊ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಚನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರುಸಲೇಮಿನ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ಪರ್ವತಗಳು ಅದನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಆ ಪರ್ವತಗಳು ಎರುಸಲೇಮಿಗಿಂತ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸೊ ಈಗಾಗಿ ಎರುಸಲೇಮ್ ಅನ್ನ ತಗ್ಗು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ತಪ್ಪಾದಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸರಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರವೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೈವಿಕವಾದಂತ ದರ್ಶನಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗಿನ ವಿಷಯವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ
ದೇವರ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರು ಕಿವಿ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಈ ಜನರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮಾತನ್ನ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ತಪ್ಪಾದಂತ ಒಂದು ಆಚರಣೆಗೆ ಇವರು ಒಳಗಾಗೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇವರ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಒಂದೇ ದೇವರ ಒಂದು ನೀತಿ ಎಂಬುದು ಏನಿದೆ ಆ ನೀತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಕಳೆದ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ದೇವರ ನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಆಯಾಮಗಳಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ನೀತಿ ದೇವರ ನೀತಿ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೀತಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೀತಿನೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಿಜವಾದಂತ ನೀತಿ ದೇವರ ನೀತಿ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ ನೀತಿವಂತ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಯಾರು ಸಹ ನೀತಿವಂತರಿಲ್ಲ ನೀತಿವಂತರಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಹುಡುಕುವನು ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಾದರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇವರ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆದಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಆದಾಮ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದ ಪಾಪನ ತಂದ್ಕಂಡ ಆ ಪಾಪದ ನಿಮಿತ್ತ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ಲೇಬೇಕು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ನೀತಿವಂತನಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ನೀತಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ದೇವರ ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ನಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೇ ತರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಎಂತಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಒಂಥರ ಸಿ ಪ್ರೀತಿ ಸಹೋದರಿಗೆ ಒಂಥರ ಪ್ರೀತಿ ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಹಂಗಲ್ವಂತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಒಂದೇ ಪ್ರೀತಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದು ದೇವರ ನೀತಿ ಸೊ ಪಾಠಕ್ಕೆ ಬರೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ತಪ್ಪಾದಂತ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಾಲ್ಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರನ್ನ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ ಪಡಿಸ್ಲೇ ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಯಹೂದ್ಯರ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಸಾಧನಗಳನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ವಚನ ಓದೋಣ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತು ಮತ್ತು ಐವತ್ತೆರಡು ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನಲ್ವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡದೆಯೂ ಆತನು ನೇಮಿಸಿದ ಆಜ್ಞಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆಯೂ ಹೋದದರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಶುಭಗಳು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಗೆ ನಾಶ ನಾಶ ಮಾಡುವವು ಹಾ ಸಾಕು ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿನೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಭಾಷೆಯನ್ನಾಡುವ ಒಂದು ಜನಾಂಗವು ರಣಹತ್ತು ಹೇಗೆ ದೂರದಿಂದ ಹಾರಿ ಬರುವುದೋ ಹಾಗೆಯೇ ದೂರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತೆ ಯಹೋವನು ಮಾಡುವನು ಆ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಶಿಕ್ಷಿಸ್ತೀನಿ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಪಾರ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ದೂರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜನಾಂಗ ಬದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ವಚನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಗೂ ಅವರು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎತ್ತರವಾದ ಕೊತ್ತಲುಗಳುಳ್ಳ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ
ಸೊ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ವಚನದ ಅರ್ಧ ಭಾಗನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಎರುಸಲೇಮಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥ ಒಂದು ದೈವೋಕ್ತಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಾವು ಓದೋಣ ಮೊದಲನೇ ವಚನದ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ನಿನಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದ್ದೇಕೆ ಹಾ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಯಶಾಯನು ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳ ಒಂದು ಚಲನಾವಲನವನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೌದಾ ನಿನಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಿಂಗ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತಪ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಯಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಇದು ಒಂದು ಅಸಮಾಧಾನದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಅದೇ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿನಗೆ ಏನಾಯಿತು ಯಾರಿಗೆ ಇಡೀ ಎರುಸಲೈಮಿನ ಭೂನವಿವಾಸಿಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿನ್ಗೇನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹತ್ತಿರುವುದೇ ಯಶಾಯನಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಆಗಿತ್ತು ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಮಾಳಿಗೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಳಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಮಾಳಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಟ್ಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಮಾಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೂಫ್ ಈ ರೂಫ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರು ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ಲಾಟ್ ಬ್ರದರು ಮನೆ ಮೇಲೆ ಮಾಳಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಸಿದಾರೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಚ್ಚಲು ಗಿಡಗಳನ್ನ ಓಕೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಹಾಕಲ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀರ್ ಓಟ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ ತಿರ್ಗ ಮೇಲ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೂ ಒಂದ್ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗ ಯಾಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾರು ಬೀಳಬಾರ್ದಂತಾರೆ ಯಾರು ಮೇಲ್ ಹೋಗ ಪ್ರಮೇಯನೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವು ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೋಗಂತ ಪ್ರಮೇಯನೆ ಬರಲ್ಲ ನಾವೇನಾರ ಫ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಕಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೇಲೆ ಲತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಳೋ ಪ್ರಮೇಯನೆ ಬರಲ್ವಲ್ಲ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ಸಮತಟ್ಟವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನ್ಸಿಂದ ಅದು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹಾಲಲ್
ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಜೋರಾಗಿ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿಷನ್ ಸಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಲೋಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದು ನಾವು ಮಾಡಂತ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಸ್ರಾಯಲ್ಯರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಮನೆ ಡಿಸೈನ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಒಂದು ಸಮತಟ್ಟಾದಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಆಗಿತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕು ವಚನಗಳು ಓದೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಮನೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಂತೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಒಂದೇ ಸಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈಗಾಗಿ ನಾವು ಆಗಿಂದಾಗೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇವರು ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅವಾಲೆ ಬ್ರದರ್ ಯಾರೋ ಬ್ರದರ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರಿ ಏನು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೋಗಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಫ್ಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿವಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೀಳತಕ್ಕಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವ್ ಬೀಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಕ್ಷಣಾ ಗೋಡೆಯನ್ನ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅಕಸ್ಮಾತು ಯಾರಾದ್ರೂ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ ಜಾರಿ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನರ ಹತ್ಯೆ ದೋಷ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ಬೀಳದಂತೆ ನೀವು ಸುತ್ತಲೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ವಚನ ಓದ್ಬೋಣ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಂಟು ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವನಾದರೂ ಅದರ ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಬಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ಜೀವ ಹತ್ಯ ದೋಷ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಆ ಮಾಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ಫ್ಲಾಟ್ ರೂಮ್ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡೋದು ನಾವು ತರ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಏಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫಾರ್ಟಿನೂ ಆಗಲ್ಲ ಏಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋಪ್ ಗೀಪ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೋದು ಒಂಥರ ಎಲಿವೇಶನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ಲಿ ಅಂತ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸದರ ಸೋದರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ ರ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಚಾವಣಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತ ಒಂದೇ ಸಮಯ ಎಲ್ಲ ಒಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅವರು ಗುಡ್ಡದಿಂದ ಇಳಿದು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಸಮುವೇಲನು ಸೌಲನನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಮಾತಾಡಿದನು ಆ ಸಮುವೇಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ ಸೌಲದನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮೇಲ್ಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದನು ಸೊ ಮನೆ ಮೇಲ್ಮಾಳಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡನೇದು ಅಪಸ್ತಿಕ ಹತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಮರುದಿನ ಅವರು
ವಾಚ್ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಶೋಧನದ ವಿನೋದವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಗಂಡಸರು ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ನೋಡ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ ಅವರು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರು ಹದಿನಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಆ ಮನೆಯು ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿಯುತ್ತಿತ್ತು ಪಿಲಿಷ್ಟಿಯರ ಅಧಿಪತಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು ಸಂಸೋನನ ವಿನೋದವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲಿದ್ದರು ಆ ಆತನ ವಿನೋದವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಅಂತ ಏನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಾಳಿಗೆಯಿಂದ ಆ ವಿನೋದನವನ್ನ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಳಿಗೆಯನ್ನ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಏಷಾಯನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ನಿವಾಸಿಗಳು ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಏನಿತ್ತು ಆ ವಿಷಯ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಸಮಾಧಾನ ತರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆತ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸ್ತಾ ನಿನಗೆ ಏನಾಯಿತು ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಹತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಯಹುದ್ಯರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಯಾಕೆ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಹೋದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಬಂದವ್ರು ಯಾರಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಚಿಕ್ಕವರು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹೋದ್ರು ಯಾಕೆ ಇದು ಅಸಮಾಧಾನದ ವಿಷಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯರು ಮೇಲ್ ಮಾಳಿಗೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಆಕಾಶ ಗಣಗಳಿಗೆ ಧೂಪವನ್ನ ಹಾಕುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ಆಕಾಶದ ಕಾಯಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ ದೇವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಾನೇ ನಿನ್ನ ನಿಮ್ಮ ದೇವರು ನನ್ನ ಹೊರತು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ದೇವರು ಇಲ್ಲ ಇರಬಾರದು ಶರಣನ್ನು ಇರಬಾರದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಒಂದ್ ಲಾ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಲು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಲಾ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾನು ರಿಮೇನ್ ಸೇಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಉಳಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತ ಒಂದು ಎರಡನೇ ಲಾ ಕೊಟ್ಟು ಯಾರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಮಾಳಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ವಿಗ್ರಾರಾಧನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಬಂದ್ರು ರಾಜರು ಬಂದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಇವರು ಕೊಬ್ಬೋದ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲು ಈ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದೀರಾ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಳಾದಂತ ಮಗ ಅಥವಾ ಹಾಳಾದಂತ ಮಗಳು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹಾಳೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿತಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಲ್ ರ ಕತೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರು ಪದೇ 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 ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನೇ ಆತುಕೊಂಡಿರಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜವಂಶಸ್ಥರಾದಂತ ಯಾಜಕರನ್ನಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಮಾಡ್
ತೋಫೇತ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗುವವು ಎರುಸಲೀಮಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ಏನಾಗೋಗಿದ್ದಂತೆ ತೋಫೇತಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಆಕಾಶ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ದೇವ್ರಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಕಾಯಗಳಿಗೆ ಇವರು ಧೂಪ ಹಾಕಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳು ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ತೋಫೇತ್ ನಂತೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚೆಫೆನ್ಯ ಒಂದು ಐದು ಚೆಫೆನ್ಯ ಒಂದು ಐದು ಮಾಳಿಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಣಕ್ಕೆ ಪೂಜಿಸುವವರನ್ನು ಯಹೋವನ ಭಕ್ತರೆಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧಿಸಿ ಮಲ್ಕಾನ ಮಲ್ಕಾಮನ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಡುವವರನ್ನು ಯಹೋವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ಯಹೋವನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದೆ ಯಹೋವನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸದೆ ಯಹೋವನ ಮಾರ್ಗ ಬಿಟ್ಟವರನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಪಡಿಸುವೆನು ಧ್ವಂಸ ಪಡಿಸುವೆನು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರರೇ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಏಷಾಯನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಏನಾಯ್ತು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಯಿತು ಇದು ಯಹುದ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಆಗೋಗಿತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಯ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಪೂಜಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ ನಾನೂರು ಐನೂರರಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಅದು ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು ಆಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರ ಆರರ್ ಬಂದು ನೆಪ್ಕತ್ ನೇಚರ್ ಬಂದು ಹೊಡಿತಾನೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತೀತ ಬಂದು ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಈ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಈಗ ಎರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಊರೇ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹತರಾದವರು ಖಡ್ಗ ಹತರಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಲ್ಲ ಆ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಯರೇ ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಕತ್ ನೇಚರ್ ಬಂದು ಯಹುದ್ಯವನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಒಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಸುತ್ತು ವರೆದಿದ್ದಾಗ ಎರ್ಸಲೇಮಿನಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಘಟನೆಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣವೇ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಪಟ್ಟಣವೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಊರೇ ಅಂತ ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಶತ್ರು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಬಂದು ನೆರೆದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲಗಳು ಕೋಲಾಹಲಗಳು ಆರ್ಭಟಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಭೀತಿಯಾದಂತ ವಾತಾವರಣಗಳು ನಾವು ಸಂಡೇ ಸೇ ಏನ್ ನೋಡೋದು ಸಂಡೇ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೇಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಒಂಬತ್ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟು ಆಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಸಂಡೇ ಅಥವಾ ಏನೇ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜನಸಮೂಹ ಎರಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಕೋಲಾಹಲ ಆರ್ಭಟ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಸಹ ಇತ್ತು ಇಂಥ ಒಂದು ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದು ಸರಿನಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ
ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕಲೆಗಳಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಜರ್ದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಜರ್ದ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದೇನು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಸಲೇಮಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ನಾಶವಾಗುವಂತ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ ಜನರು ಏನಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಇವಾಗೇನು ನಮ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೋಟೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸಾಲಮನ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಯಾರು ಒಳಗಡೆ ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾ ಅಪಾಯ ಏನಾಗೋಗ್ಬೋದು ಹಂಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆದು ಹೊರಟೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸಂತೋಷ ಸಂಭ್ರಮನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ ಕೋಲಾಹಲದಿಂದ ತುಂಬಿ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಪಟ್ಟಣವೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಊರೇ ಸಂಭ್ರಮದ ಊರೇ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹತರಾದವರು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಹತರಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೃತರಲ್ಲ ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸದರ ಸೋದರೇ ನಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾದಂತ ಸಾವು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸಾವು ಖಡ್ಗದಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂತ ಸಾವು ಅಥವಾ ಶಿಲ್ಬೆಯಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಸಾವು ಈ ನಾಯವಾದ ಸಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಶಿಲ್ಬೆಯಿಂದ ಆಗತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ್ಗೆ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಪೇನ್ ನನ್ಗೆ ಆ ನೋವುಗಳ ಅನುಭವ ಆಗುತ್ತೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣ ಅಂತೂ ಅದು ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೈಗೆ ಮಳೆಗಳನ್ನ ಒಡೆದು ಅಷ್ಟು ನೇತಾಕಿ ತೂಗು ಕಂಬಕ್ಕೆ ನೇತಾಕಿ ಅದು ಅಂತ ಪ್ರಾ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅತರಾದವರು ಖಡ್ಗ ಅತರಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಮೃತರಲ್ಲ ಸೊ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅತರ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಂತೆ ಆದ್ರೂ ಬಹಳ ಹೀನಾಯವಾದಂತ ಸಾವದ್ನ ಅವರು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಅಥವಾಗದೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಹೀನಾಯವಾದಂತ ಸಾವಿದ್ಯಾ ಅದು ಇನ್ನೂ ನೋವಲ್ಲ ಸುಸೈಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನನ್ಗೆ ಅದು ಸಫೋಕೇಶನ್ ದೇಸೆ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಣ ಔಟ್ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ ಈ ಆಡಮ್ ಆಪಲ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಚೋಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ವಿತಿನ್ ಟೂ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಸೈಡ್ ಯಾಕೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಪ್ರಾಣ ಔಟ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸೊ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಏಟ್ಗಳು ತಿಂದು ನೋವನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುತ್ತೆ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣ ಓಕೆ ಶಿಲ್ಬೆ ಮರಣ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯ್ದಿದ್ಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೀನಾಯವಾದಂತ ಸಾವು ಕಡ್ಗಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಕಡ್ಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಡ್ಗಾನೇ ಉತ್ತಮ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಬಹಳ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸತ್ಯವೇದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಸಾಯುವುದೇ ಲೇಸು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವಚನ ಸೊ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದ್ ರೀತಿಯ ಸಾಯ್ದು ಒಳ್ಳೇದತ್ತೆ ಖಡ್ಗದಿಂದ ಚುಚ್ ಪಡಪ್ಪ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಟ್ಟದಾದಂತ ಸಾವು ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಸಾಯುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಲಾಪ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂಬತ್ತು ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ವಚನ ಯಶಾಯ ಎರೆಮಿಯ ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲಾಪ ಎಜಿಕೇಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಹತರಾದವರ ಗತಿಗಿಂತಲೂ ಕಡ್ಡದಿಂದ ಹತರಾದವರ ಗತಿಯೇ ಲೇಸು ಆ ಭೂಫಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕ್ಷಾಮದ ಪೆಟ್ಟನ್ನು ತಿಂದವರು ಕ್ಷಯಿಸುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾರಲ್ಲ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ
ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಎರಸಲೇಂ ಪಟ್ಟಣ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಆಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಆಹಾರ ಸರಬರಾಜು ಏನಾಗಿತ್ತು ಆಹಾರ ಪೂರೈಕೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದು ನಿಂತೋಯ್ತು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸೀಸ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರೋದಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಬರಾಜುಗಳಾಗಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೇಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಪಟ್ಟಣದೊಳಗಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲೇ ದಾಸ್ತಾನುಗಳಿತ್ತು ಒಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಏನಾಗೋಯ್ತು ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ತಿನ್ಬೋದು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡ್ ತಿಂಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಐದ್ ತಿಂಗಳು ಆರು ತಿಂಗಳು ಏಳು ತಿಂಗಳು ವರ್ಷ ದಾಸ್ತಾನ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಖಾಲಿ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರು ಊಟಕ್ಕಿಲ್ದೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲು ಬಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹರಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಹರಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ ಎನರ್ಜಿನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಯಾಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಊಟ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಿ ಎನರ್ಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಇಮ್ಯುನಿಟಿನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ತವೆ ನಾನು ಊಟನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರಲ್ಲ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಒಂದು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿತ ಆಯ್ತು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿದ್ದಂತ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ತಿನ್ನದಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥರಾದವರು ಖಡ್ಗ ಅಥರಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಅವರು ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಖಡ್ಗದಿಂದನೂ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೂ ಸಾಯ್ಲಿಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದು ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿವೆಯಿಂದ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಪ್ಕತ್ ನೇಚರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರ ಆರರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಒಂದ್ ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏಳು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮುತ್ಕಿ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಏಳು ತಿಂಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾವು ಓದೋಣ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದರಿಂದ ಮೂರು ವಚನಗಳು ಅವನು ಚಿತ್ಕಿಯನ ಆಳಿಕೆಯ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ವರ್ಷದ ಹತ್ತನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಹತ್ತನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತವಾಗಿ ಎರಸಲೇಮಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಳೆಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣಿನ ದಿಬ್ಬವನ್ನು ಮಾಡಿ ಚಿತ್ಕಿಯನ ಆಳಿಕೆಯ ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದನು ಚಿತ್ಕಿಯನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದನು ಅದನ್ನು ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲೂ ಅಂತಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಸೊ ಅಲ್ವಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಹನ್ನೊಂದನೇ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೇ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪೌಲಿಗೋಡೆ ಒಡಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಭೇದಿಸಿದ್ರು ಓದಿ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಗೋರಕ್ಷಾಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಯಿತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಸ್ತಿಯರು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿವಸ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಅರಸನು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರು ಇಲ್ಲೇನಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಏಳು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಏಳು ತಿಂಗಳು ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅದರ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಮುದ್ದಿಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಈ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬಂಧನದ ನಿಮಿತ್ತ ಏನ
ರಾಜನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಸೈನಿಕರು ಏನಿರ್ತಾರೆ ರಾಜನ ನೇತೃತ್ವನೇ ಎಲ್ಲ ರಾಜನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಭಟರು ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಕಾಯ್ಬೇಕು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂತ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇ ವಚನ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಸರಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ಓಡುತ್ತಾ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಓಡಿ ಬಿಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೂರ ಓಡುತ್ತಾ ಶತ್ರುವಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನಿನ್ನ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಚಿತ್ಕಿಯ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವನು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಇದ್ದಂತವನು ಚಿತ್ಕಿಯ ಈತ ಈತನ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಯ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಯಾವಾಗ ಶತ್ರುಗಳು ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯನ್ನ ಒಡೆದು ಒಳಗಡೆ ಬಂದ್ರು ಇವರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯ ಆಗ ಸುಪಾಸಿನ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಕತ್ತಿ ಬಾಣ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಏನು ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ವಿಚಾರ ತಿಳಿತು ನೆಪ್ಕತ್ ನೇಚರ್ಗೆ ಜೆ ಏನು ಯಾವ್ದು ಸೀಮೆ ಜೆರಿಕೋ ಸೀಮೆವರೆಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಜೆರಿಕೋ ಸೀಮೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ರಾಜನನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ ಚಿತ್ಕೆಯನ್ನ ಆತನ ಸುತ್ತಲಿದ್ದಂತ ಬೆಂಗಾಲಿನವರು ಚದುರ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಟ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಹಿಡ್ದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೂಡಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಆತನನ್ನ ಬಂದಿಯಾಗಿ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜ ಮತ್ತು ಆ ಇದ್ದಂತ ಬಲಿಷ್ಠ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತೆ ಬಲಿಷ್ಠ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾದಂತ ರಾಜರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯಬೇಕಾದಂತ ಯುದ್ಧ ಭಟರು ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಏನಾದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಶತ್ರುಗಳ ವಶ ಆಗೋದ್ರು ವಶಕ್ಕೆ ಬಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂರಿಂದ ಏಳು ಸಿಸ್ಟರ್ ಎರಡನೇ ಅರಸು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ದೇ ಮೂರಿಂದ ಏಳು ಘೋರ ಕ್ಷಾಮದ ದೆಸೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕದೆ ಹೋಯಿತು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿ ಹಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಸ್ತಿಯರು ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ವರ್ಷದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂಬತ್ತನೆಯ ದಿವಸ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ವಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಒಳಗಿದ್ದ ಅರಸನು ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರು ಅದೇ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಸನ ತೋಟದ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದರು ಅದು ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಅರಸನು ಅರಾಬಾ ಎಂಬ ತಗ್ಗಾದ ಪ್ರದೇಶದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಾಗ ಕಸ್ತಿಯರ ಸೈನ್ಯದವರು ಅವನನ್ನು ಹಿಂದಟ್ಟಿ ಎರಿಕೋವಿನ ಬೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದರು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನ ಎಲ್ಲಾ ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಚದರಿ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅನಂತರ ಕಸ್ತಿಯರು ಅವನನ್ನು ರಿಬ್ಲಾದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಅರಸನ ಬಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು ಅವನು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿಯೇ ವಧಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಡಿ ಹಾಕಿ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಬಾಬೇಲಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರೇ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಈ ರಾಜನಿಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ದುರಂತ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ನಾವ್ ಇದ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದುರಂತವಾದಂತ ಪರಿಣಾಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದು
ಹೀಗಿರಲು ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ತಿರುಗಿಸಿದೆ ತಿರುಗಿಸಿರಿ ಬಹು ಸಂಕಟದಿಂದ ಅಳುವೆನು ನನ್ನ ಜನವೆಂಬ ಯುವತಿಯ ಹಾಳಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಸಂತೈಸುವುದಕ್ಕೆ ತವಕಗೊಳ್ಳದಿರಿ ಅಂದೆನು ಇದು ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರ ಪ್ರವಾದಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಂಚ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನ್ಯರು ಅನ್ಯರಾದಂತ ಮೋಬ್ಯರು ಅನ್ಯರಾದಂತ ಐಗುಪ್ತದವರು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ದೇವರು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ನುಡಿಸ್ದಾಗ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಆತನ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಿನ್ನರಿ ಮಿಡಿಯುವಂತೆ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂಥರ ದುಃಖ ಆಯ್ತು ಹೇಳು ತೀರದಂತ ದುಃಖ ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದೇ ಐಗುಪ್ತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊಂಟದ ಏನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬಿದೆ ಒಬ್ಬ ಗರ್ಭಿಣಿಗೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೇದನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ಮೇಲೆ ದೇವರ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ್ಲೇ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಗ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಜನರ ಮೇಲೆ ಸೊ ಏಳ ತೀರದ ಒಂದು ಸಂಕಟ ಅತೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ಗಾಸಿ ಇವ್ರು ಉಂಟಾಯ್ತು ಇವ್ರ ಮನ್ಸಿಗೆ ಉಂಟಾಯ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ನನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಅಳ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಅಳಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಧ್ಯ ನಿಲ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತೀವಿ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಮುಜುಗರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸೊ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ತನ್ನ ಜನರ ಮೇಲೆ ಬರತಕ್ಕಂತ ಈ ಒಂದು ಹಿಂಸೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಯ್ತಂತೆ ಅಷ್ಟು ಏಳು ತೀರದಂತ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸೋದರ ಸೋದರಿ ಸೋರಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಚನ ಓದ್ಸೋಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಬೇರೆ ಜನರ ಮೇಲೂ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಇತ್ತು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ ಯಶಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂರನೇ ವಚನ ಈ ದರ್ಶನದಿಂದ ನನ್ನ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ನೋವು ತುಂಬಿದೆ ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಎಂತಿರುವ ವೇದನೆಯು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದೆ ಕಿವಿ ಕಿವುಡಾಗುವಷ್ಟು ಯಾತನೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ ಕಣ್ಣು ಕುರುಡಾಗುವಷ್ಟು ತತ್ತರಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ತಲೆಬರ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಾಬೇಲಿನ ವಿಷಯವಾದ ದೈವೋಕ್ತಿ ಆ ಬಾಬೇಲಿಗೆ ವಿಷಯವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಇದು ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಐಗುಪ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಬಾಬೇಲ್ ಬಾಬೇಲಿಗೆ ವಿಷಯವಾದಂತ ದೈವೋಕ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬ್ ಇದೆ ಅದು ಬಂದು ಯಶಾಯ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಓದ್ಬೋಣ ಯಶಾಯ ಹದಿನಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಆದದರಿಂದ ಮೊಬಾ ಮೊಬಾಬಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕೀರ್ ಹೆರಸಿನ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಅಂತರಂಗವು ಕಿನ್ನರಿಯಂತೆ ಅಲುಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಆ ಕಿನ್ನರಿಯಂತೆ ಅಲುಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತಿದೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ವೇದನೆ ಅನ್ಯ ಜನಾಂಗದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗಾದಾಗ ತನ್ನ ಜನರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅತೀವವಾದಂತ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ನೋವು ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಐದನೇ ವಚನ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಈ ಹೋವನೆಂಬ ಕರ್ತನಿಂದ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ದಿನ ತುಳಿದಾಟದ ದಿನ ಭ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಕೋಟೆಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಲು ಕೂಗು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಎಂತ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಎರ್ಸಲೇಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಗಲ್ಬಿಲಿ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ
ಆ ಟೆನ್ಶನ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಕೂಲ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕು ಗಂಡನ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಟೆನ್ಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕ್ತಾ ಜಾಗದ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಂತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಲಿಬಿಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಎಲ್ಬಿ ವಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದರ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ ಗೊತ್ತು ಅನುಭವಿಸಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಏನಕ್ಕೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ ಮರ್ತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರೆಲ್ಲರು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾರೆ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ದಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನೆಂಬ ಕರ್ತನಿಂದ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನದ ತಗ್ಗಿಗೆ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ದಿನ ತುಳಿದಾಟದ ದಿನ ಭ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಭ್ರಾಂತಿಯ ದಿನ ಭ್ರಾಂತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂಥರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನ ಕೋಟಿಯು ಒಡೆದು ಹೋಗಲು ಕೂಗು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಕೋಟೆ ಒಡೆದು ಹೋಗಲು ಕೂಗುವ ಕೂಗು ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಕೂಗು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವ ದಿನ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತುಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹ್ಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗಲಿಬಿಲಿಯ ವಾತಾವರಣ ಶತ್ರುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರಂತೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಸಿಕ್ ಸಿಕ್ದವ್ರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಹೊಡೆದಾಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸತ್ತೋಗ್ತೀವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವಿರೋಧ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕಾಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇನ್ನೇನೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಆ ಹೊಡೆದಾಗ ನೋಗಿ ಅರ್ಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಕೂಗಾಡ್ತೀವಿ ಚೀರಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ಚೀರಾಟ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಸುತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತಂತೆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿತ್ತು ಆ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗು ಮುಟ್ಟಾಗ ಎಕೋ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿದ್ವನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಗೋಲ್ಗುಂಬಸಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಗೋಲ್ಗುಂಬಸ ಅದು ಒಂದ್ಸರಿ ಹಾ ಗೋಲ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಕೂಗಿದ್ರೆ ಏಳ್ ಸರಿ ಏನೋ ಸೆವೆನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೂಗುತ್ತೆ ನಾವು ಓದಿದ್ದು ಎಲ್ಲೋ ಸೋಷಿಯಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದು ನೆನ್ಪು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ತರ ಪ್ರತಿದ್ವನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಚೀರಾಟ ಇವರ ಒಂದು ಅರ್ಚಾಟ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಅದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿ ಪ್ರತಿದ್ವನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಇವರು ತಮ್ಮ ಮೊರೆಯನ್ನ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದಂತ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ರು ದೇವರೇ ಕಾಪಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತಾನು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕರ್ತಂ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದಾರುಣವಾದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಸ್ರಾಯಲ್ರಿಗೆ ಎದುರಾದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಅರಚಾಟ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ವಚನ ಸೇರಿ ಏಲಾಮು ರಥಾಶ್ ರಥಾಶ್ವ ಪದಾತಿಗಳಿಂದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನು ಧರಿಸಿತು ಕೀರಿನವರು ಗುರಾಣಿಯ ಗೌಸಣಿಗೆಯನ್ನು ತೆರೆದರು ಆ ಕೀರಿನವರು ಗುರಾಣಿಯ ಗೌಸಣಿಗೆಯನ್ನ ತೆರೆದರು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರ ಇದೇನ್ ಇದೇನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರನೇ ವಚನ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಏಲಾಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಏಲಾಮ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ
ತುಗಡಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಸರ್ವ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ರು ಅವರ ಒಂದು ಏನಂತೆ ಅವರ ಒಂದು ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಣಗಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫುಲ್ ತುಂಬಿತ್ತಂತೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಫುಲ್ ತುಂಬಿತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧ ವೀರರು ಅವರ ಗುರಾಣಿಗಳು ಕತ್ತಿ ಕಡಗ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಗುರಾಣಿ ಅಂತಾರೆ ಆ ಶೀಲ್ಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಆರನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಲಾಮು ರಥಾಶ್ವ ಪದಾತಿಗಳಿಂದ ಬತ್ತಳಿಕೆಯನ್ನ ಧರಿಸಿತು ಕೀರಿನವರು ಗುರಾಣಿಯ ಗೌಸ ಗೌಸಣಿಗೆಯನ್ನ ತೆರೆದರು ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ತೆಗೆದು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ರಾವು ತರಿದ್ದಾರೆ ರಥಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರನ್ನ ಸುತ್ತುವರ್ದಿ ಇದೆ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಲ್ಲ ಸದರ ಸದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಥ್ರೆಟ್ನಿಂಗು ಏಲಮೈಟ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಹೆಜೆಕೇನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಯ್ತು ಹೆಜೆಕೇನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏಲಮೇರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ ಹೆಜೆಕೇನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಹುದ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಹುದ್ಯರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೆಜೆಕೆಯ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಹುಶಃ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು ಹನ್ನೊಂದು ಓ ಓರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಆ ಸರಿ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಸೆವೆಂತ್ ವರ್ಷ ಓದಿ ಸೆವೆನ್ ಮತ್ತೆ ಏಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯವಾದ ತಗ್ಗುಗಳಲ್ಲಿ ರಥಗಳು ತುಂಬಿದವು ರಾಹುತರು ಬಾಗಿಲೆದುರಿಗೆ ವ್ಯೂಹ ಕಟ್ಟಿದರು ಯಹೂದದ ತೆರೆಯು ತೆರೆದು ಹೋಯಿತು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ಶತ್ರುಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸುತ್ತುವರೆದಿರ್ತಾರೆ ಸುತ್ತುವರ್ದಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೂದ್ಯದ ತೆರೆಯು ತೆರೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತೆರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ವೀಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಟೆಗೆ ಗೇಟ್ ಆ ಗೇಟ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬಿಚೋಯ್ತು ಬಿಚೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಅದನ್ನ ಒಡೆದಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗುದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಆ ಯಹೂದದ ತೆರೆಯನ್ನ ಒಡೆದಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಒಡೆದು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ದಾಗ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಬಿಟ್ರು ಸೊ ಇವ್ರು ನುಗ್ಗವರ್ಗುನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ನುಗ್ಬೇಕು ನುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರವಾದಿ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಸಮಾಚಾರಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಎಂಟನೇ ವಚನ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಹಾಕಿದಿರಿ ಸೊ ಈಗ ಇವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ರಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬೇಕಿತ್ತು ದೇವ್ರನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯ್ತಂತೆ ಆಯುಧಗಳು ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಯಾರು ಗೊತ್ತ ಕಟ್ಸಿದ್ದು ಸೊಲಮನ್ ಕರೆಕ್ಟು ಯಾಕೆ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆಬನೋನಿನಲ್ಲಿ 
ಐದು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಬನೋನಿನ ತೋಪು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶಸ್ತ್ರದ ಒಂದು ದಾರ ಅಂತ ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇವರು ಆ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಿರುಕುಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಿರುಕುಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಹೆಂಗೆ ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಕ್ರಾಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹೊರಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಮೆಟ್ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂತ ಮನೆನ ಉಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಉಂಟಿಸಿ ಅದ್ರ ಸಾಮಾನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಶತ್ರುಗಳು ಆವರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರ ಇದೆ ಅದು ಏಳು ಎರಡರಿಂದ ಐದರಲ್ಲಿ ಓದ್ರೇನೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನ ಉಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾರಿ ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಶ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹತ್ತು ಓದ್ಬಿಡಿ ಎರಸಲೇಮಿನ ಮನೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಿ ಪೌಳಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕೆಡವಿ ಬಿಟ್ಟಿರಿ ಎರಡು ಗೋಡೆಗಳ ನಡುವಿನ ಹಳೆಯ ಕೊಳದ ನೀರಿಗಾಗಿ ತೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಆದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಡೆಸಿದಾತನ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ದೃಷ್ಟಿ ಇಡಲಿಲ್ಲ ಇವರು ಮೂರು ಬಗೆ ಮೂರು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಶಸ್ತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರು ಎರಡು ತಮ್ಮ ಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರು ಮೂರನೇದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೀರು ಬೇಕು ನೀರು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ನೀರನ್ನ ಆಯ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೊಳ್ಳಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಹೊರತು ದೇವರನ್ನ ಅವರು ಆಶ್ರಯಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ ಆತನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವರು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇವರೇನಾದ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಲೌಕಿಕರು ಇವರು ಲೌಕಿಕರು ದೇವ್ರ ಜನರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಲೌಕಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಇವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕರ್ತನ ಪ್ರೀತಿ ಉಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿದೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತ ಅಂದ್ರನು ಸಹ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಗಿದೆ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ ಏನೋ ಕ್ರೈಸ್ತ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕ್ರೈಸ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕ್ರೈಸ್ತನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಮಕ ವಾಸ್ತ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತುಗಳು ಪಾಠಗಳು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ನಾವು ಸಹ ಏನಾಗ್ತೀವಿ ಅಂತೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಹನ್ನೆರಡು ಹದ್ಮೂರು ಹದ್ನಾಲ್ಕು ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸಿ ಅಂಗಲಾಚಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಗೋಣಿ ತಟ್ಟನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನೆಂಬ ಕರ್ತನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು ಆದರೆ ಈಗೋ ಉಲ್ಲಾಸ ಹರ್ಷ ದನ ಕೊಯ್ಯುವುದು ಕುರಿ ಕಡಿಯುವುದು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವುದು ದ್ರಾಕ್ಷಾರಸ ಕುಡಿಯುವುದು ನಾಳೆ ಸಾಯುತ್ತೇವೆಂದು ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದು ಇವೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಈಗಿರಲು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯಹೋವನ್ನು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಗೋಚರ ಪಡಿಸಿದ್ದೇನೆಂದರೆ ನೀವು ಸಾಯುವ ತನಕ ಈ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾಗಿರುವ ಯಹೋವನೆಂಬ ಕರ್ತನಾದ ನಾನು ನುಡಿದಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದೇ ದೇವ್ರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೇನು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಸಾ
ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ತಿನ್ಬಿಡೋಣ ಏನೇನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರಿಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ದೇವರನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಿದ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಏಳು ತೀರದಂತ ಸಂಕಟ ಬಂತು ಅಂದ್ರೂ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದೇವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇ ನಮ್ಗೆ ಮದ್ದು ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಇವ್ರೆ ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳಂತೆ ನಾನು ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಾಗ ತಾಗದಾಗ ಯಾರ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣ ಹತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಕರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದಾಳಿ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇವನ್ನ ನಮ್ ಕಾಲ್ ಸುಟ್ಟರು ನಾವು ಕಾಲ್ ಎತ್ತಿತೀವಿ ಮುಳ್ ಚುಚ್ಚರೆ ಚಕ್ಕ ಅಂತ ಎತ್ತಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಘ್ರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ತೀವಿ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದ್ರ ಸೋದ್ರ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆಗಳಂತೆ ಕಾಪಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಅವ್ರ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಚನ ನಂಗೆ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ಫೇವರೇಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಒಂದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ವಿಷಯ ಸೊ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ನಂಬೇಕು ಕಡೆಯದಾಗಿ ತೀತ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕ್ರೈಸ್ತರ ಒಂದು ಮನಸ್ಥಿತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದನೇ ತೀತ ಸಾರಿ ತೀತ ಒಂದು ಹದಿನಾರು ಅವರು ತಾವು ದೇವರನ್ನು ಅರಿತವರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಅಸಹ್ಯರು ಅವಿದೆಯರು ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಅಪ್ರಯೋಜಕರು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯವೆಂದು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು ಸೊ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಅರಿತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿದೀವಿ ತಿಳಿದಿದೀವಿ ತಿಳಿದಿದೀವಿ ತಿಳಿದಿದೆ ತಿಳಿದಿದೆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ವಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಅಸಹ್ಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತಂತೆ ಸೊ ಇಸ್ರೇಲ್ರು ಅದು ಯಹುದಿಯರು ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಅಸಹ್ಯವಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ನಾ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಏನಂತೆ ಮೇಲ್ಮಾಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋಫೆ ಸಾರಿ ಆಕಾಶ ಗಣಗಳಿಗೆ ಧೂಪ ಹಾಕಂತದ್ದ ಶತ್ರುಗಳು ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಶಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೋದು ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೋಟೆಗಳನ್ನ ಭದ್ರಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನೀರನ್ನ ಆಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂಥದ್ದು ಇದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಾಯ್ತೀವಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಕುಡಿದು ಹೊಡೆದು ಮಜಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನೋದ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಕರ್ತನ್ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸೋದರ ಸೋದರೇ ದೇವರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆರಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರೇ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಊಹೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂಥದ್ದು ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರು ಅಥವಾ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತವನ್ನ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ನಾವು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹಿರಿಯ ಸೋದರಾದಂತ ರಾಜು ಬ್ರದರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಸಭೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ
ಆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕಪ್ಪ ಆ ಪ್ರವಾದಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಮಾಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಏನಕ್ಕಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಳೆ ಕಾಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮಾಳಿಗೆಗಳನ್ನ ಅನೇಕ ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಅದರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವ್ರ ಹೋಗಿಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದ್ರೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅದ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಕಣ್ಗಳನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಂತ ಹೋಗಿದ್ದಂತೆ ಇದು ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಜನಗಳು ಏನಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ರಂತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕೋಲಾಹಲದಲ್ಲಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಆಗಿದ್ರಂತೆ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಆ ಕೋಲಾಹಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಮುತ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸಂತ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಿರೋದ್ನ ಎಲ್ಲ ಗಲಿಬಿಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಜನಗಳ ಸತ್ಯದ್ದು ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿಗಳಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಆಗ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಶತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವಾಕ್ಯ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎರೆ ಮೇದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂತ ಬರಗಾಲ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ತಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಡದಿ ತಿಂದಿರಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇವನ್ನ ಕಾಪಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ ಸಿಕ್ಕಿದ ಚಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಗ ನೇಮ್ ಮಾಡ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಆ ರಾಜನ ಸೆರೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಸಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವನ ಕೊನೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಂಬಿ ಚಟ್ನಿಸ ರಾಜ ಅವನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಮುಂದೆನೆ ಇಬ್ರು ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕಣ್ಣೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನ ಜೀವಮಾನವೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ತನಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಬ್ಯಾಬಲ್ ಅವನ ಏನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಅವನು ಅವ್ನು ಸೆರೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅದರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದೇವರು ಒಂದು ಕೋಪ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೇಕಾರೆ ಏಷ್ಯಾನ್ಗೆ ಏನಾಗಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿತೀನಿ ದೇವರು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆದಿರೋಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕೋಪ ಬರ್ಬೇಕಾರು ಕೂಡ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನಾಗಬೇಕು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅದ್ರ ಪ್ರವಾದಿ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ಕಾರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾಗಿದೆ ಮನ್ಸಿಗೆ ದುಃಖವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆ ಕಡೆ ತೀರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮಿಷ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಳ್ಳಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಸಂಕಟ ಒಂದು ಗೋಳಾಟ ಒಂದು ವೇದನೆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಎಲ್ಲಾ ಜನಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರ ಒಡನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರ ಕೂಗು ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಅಂತ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿ ಅದೇನಂತೆ ಎಕೋ ಬರೋದಂತೆ ಅದರ ಆ ರೀತಿ ಏನಾಗಿತ್ತಂತೆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳ ಸೈನಿಕರು ಅಲ್ಲ ಇಲಾಮ್ ದೇಶದವರು ಅದ್ರ ಕಿರವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರೋದು ಒಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರೋದು ಅದರ ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಬಿಟ್ರೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಮೊರೆ ಕರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೋಗಿ ಲೆಬನಾನ್ ಅಲ್ಲಿರಂತ ಏನ್ರಿ ಒಂದು ತೋಪು ಅದರ ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲ ಆಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಯಾಮಿನೇಷನ್ ಸಿಟ್ಟಿರಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಹೌಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ ಅದರ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಬಿಡ್ದೋಗಿರಂತ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಪ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗಳನ್ನ ಹೊಡೆದೋಗಿರೋ ಬಿದ್ದೋಗಿರೋದೆಲ್ಲ ತಂದೆ ಅದಲ್ಲಿರಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ತಂದೆ ಈ ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಸರಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿ ನೀವ್ ಯಾರ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಕ
ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕು ಇದೇ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅಲ್ವರ ಧಾನ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೇವರ ಒಂದು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಬರುವಂತ ವಿಪತ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ್ರೆ ನೀನು ಟೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಬಡ ನಿನಗೆ ನಿನ್ ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಪ್ಪತ್ತು ವಾರಗಳು ನೆಮಿಸಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬಗ್ಗೆ ನೀನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಲ್ವರ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕ್ರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರುಗಳೇ ದೇವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ತಿರ್ಗೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅದ್ರ ಸೊ ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಳ್ಳೆ ವಾಕ್ಯ ಸಂದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತಂದೆಯ ದೇವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕತ್ತ ಯೇಸು ಕೃಷ್ಣಗು ಕೃತಂತ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಆಯ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಪರವಾಗಿ ಸೋದರು ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದ ಸಾಕ್ತೀವಿ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಿಸ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಾಕ್ಯನ ಸಾರಾಧಿಕವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಸೋದರ ಸೋದರಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವಾರದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಳಿತಿರ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಬೇರಿಸಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಮತ್ತೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಂಡೇ ಬೈಬಲ್ ವರ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಬೈಬಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇರ್ತಾರೆ ಬುಧವಾರ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರ್ತಾರೆ ಗುರುವಾರ ಕ್ವೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಕ್ವಶನ್ ಬುಕ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಶನಿವಾರ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಡೇ ಪ